tal? Buenas noches, soy su amigo Jesús María Enríquez y los saludo hoy martes 18 de enero desde aquí de la ciudad de Santa Marta, martes 18 de enero del año 2020. Mire, para dar mis opiniones como youtuber, aprovechando y que la tecnología, yo también me pego en ese cuento, ¿cómo se hace? Ya, también tengo derecho, creo yo pues, tener derecho, no sé si ustedes pues me lo van a impedir ya. Mire, de todas maneras pues, quiero referirme a algunos presidentes, por ejemplo Iván Duque, ha cometido algunas embarradas. Con este cuento de Damerlano pidió en extradición a un tal Guaidó. Dice él que es presidente interino o autopostulado, no sé cómo es el cuento. Ustedes los intelectuales saben más que yo. Pero Guaidó no es presidente. ¿Y cómo se le ocurre a Duque pedir en extradición a alguien que no es presidente de una república? Malo o bueno, así sea por corrupto o por guerrillero, paramilitar o narcotraficante, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Y eso hay que tenerlo claro. El que no lo tenga claro es analfabeta o iletrado. Y yo supongo que Iván Duque no es ni analfabeta ni iletrado, ¿cierto? Esos son embarradas de presidente. El presidente Iván Duque. Guaidó no es nadie. Guaidó don nadie. Así de sencillo. Y después Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, me dice usted, y que el aprendiz, ¿ah? un hombre que hizo furor con ese programa, el aprendiz, hasta a mí me engañó, me tramó, invitando a Guaidó yo como presidente. Tampoco... Donald Trump, también te equivocaste. ¿Y qué decide el presidente de Brasil? Ese está más, más chiflado. ¿Mm? Ese es más chiflado que los tres chiflados. <ríe> ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Qué está pasando, por favor? Ya? Y hay uno que es Andrés Manuel López Obrador. Buen presidente, buen señor. Fíjese, salir que rifando un avión, el avión presidencial. Solamente se le ocurre el mal asesorado, porque es un buen señor. Pero también le embarró. Oye, una pregunta, el que se gane ese avión, hay parqueadero para ese avión, ¿dónde lo van a parquear? ¿dónde lo van a guardar? eso no se hace, esas son cosas también des desaforadas es que no sé qué está pasando con la humanidad no solamente los presidentes mira la alcaldesa de Bogotá fue elegida alcaldesa, se posiciona el 1 de enero y su primer acto público como alcaldesa fue casarse con otra mujer ¿Ah? se casaron dos mujeres tienen derecho, ese es el problema de ella pero ¿por qué tiene que casarte siendo alcaldesa en menos de 24 horas, 48 horas tu primer acto público como gobernante? como administradora de Bogotá, o sea, alcaldes, gobernadores, presidentes, todos en Colombia a nivel mundial, están iguales los políticos, están desfasados, desorientados, acéfalos, sin pies y sin cabeza. Qué tremendo lo que está pasando. Ey, aquí hay oportunidad para mí, para todo el mundo. Cualquier ciudadano honesto puede ser presidente de Colombia. Hagamos intento, hagamos intento. No nos quedemos. Nos traguemos enteros. Vamos a votar por mí, por Jesús María Enríquez. A ver si corregimos este país, por favor, ya. Se lo digo desde Colombia. Hoy martes 18 de febrero del año 2020. Por favor, Colombia, vamos a despertar. Vamos a salir de este letargo en que nos tienen. Mire Donald Trump y que Guaidó, que es presidente. ¿Y hey, cuándo? <risa> Guaidó no es nadie. No es nadie. El presidente, gusto o no, sea corrupto, asesino, lo que sea, es Nicolás Maduro. Ahora, los 7 millones de venezolanos que se regresen para Caracas, entren al Palacio de Miraflores, saquen a Maduro, guíndenlo, cuélguenlo, hagan con él lo que quieran, pero hagan ustedes internamente, sin la injerencia de otros países. Ustedes son los que deciden si él sigue ahí de presidente o no, y de dónde está molestando en otros países. ¿Ok? Al presidente Iván Duque. Por favor, sé más coherente. Guaidó no es presidente. Piden extradición, como debe ser. A Marclano. Pídese a Nicolás Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro. Dictadores como sea, pero ellos son los presidentes. Al de Brasil también que se ajuicie. Que coja a juicio. Y Donald Trump, ajuíciete. Sea serio. Invite presidentes electos a Washington. ¿oye? Ojalá el Pentágono tome cartas en el asunto y los congresistas y le llamen la atención. A, a Donald Trump para que no esté cometiendo esas salidas en falso ¿qué le pasa a la humanidad por favor ya? ¿hasta cuándo vamos a estar con esa locura y con esas terquedades? se lo digo yo Jesús María Enrique desde la ciudad de Santa Marta hoy martes 18 de febrero del año 2020 se lo digo con cariño y respeto con amor con decencia vamos a, también a sacar a Colombia adelante no podemos seguir en este letargo no más abuso que no se viole nuestra soberanía respetemos a nuestro vecino y que nuestros vecinos nos respeten a nosotros Ok, mi gente, 
a respetar la Constitución, a hacer respetar a los países. Cada presidente, Trump que haga respetar a los Estados Unidos, México que se haga respetar y todos los países hagan respetar su soberanía. Hagamos una unión de países para hacernos respetar y que la humanidad viva en paz. Se lo dice Jesús María Enríquez, el hombre más legal de la República de Colombia, para que lo sepa.